le savon que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est le Spike Cannon de Collins Trade and Supply, euh, un artisan ici d'Halifax. Ok, c'est c'est tout nouveau comme savon. Euh, deux, même pas deux semaines, une semaine et demie que ça a été relâché. Euh, fait que je saute dans la douche, puis je m'en viens vous en parler. Ok, donnez-moi une minute. La vidéo aujourd'hui, comme j'ai dit, euh, ça va être euh, Spike Cannon de Collins Trade and Supply. C'est un artisan d'ici d'Halifax. Euh, J'en ai déjà parlé avant. Spifo, euh, c'est ça, c'est la marque euh, ou c'est le savon, ok, qui va aller sous son euh, sous son magasin. Euh, c'est lui qui l'a commandé, c'est pas lui qui le fait. Très beau savon. Euh, si vous regardez le savon, le top même, ok, ça n'a pas l'air propre, je l'ai utilisé quelques fois. Euh, consistance. Premièrement, là, ok, c'est un savon qui est mou. Euh, quasiment gélatineux. Senteur. La senteur, c'est. Il y a de la cannelle. Ensuite, il y a euh, du cèdre. Je vais lire les ingrédients parce que les ingrédients, c'est vraiment pas conventionnel. Un, euh, l'huile de coconut. Ensuite, huile d'olive. Euh, de l'huile de chanvre. De l'huile de castor. Castor, c'est euh, de ricin. L'huile de ricin. Shea butter. Steric acid, de l'acide stérique, de l'eau, de la glycérine. Sodium lactate. Sodium lactate, là, c'est pour quand vous faites un savon qui est hot process, là, qui, est pas, qui, est, euh, qui est cuit à chaud. Là. Ça l'aide ça l'aide à pouvoir le faire. Euh, ça ça, ça l'aide à le garder liquide. Glycérine, sodium lactate. Euh, de la soie, de la vitamine E. Ensuite, il y a euh, de l'extrait de thé vert. Puis ça, c'est vraiment l'ingrédient le plus bizarre. C'est du concombre, le fruit. Euh, comment c'est rentré là-dedans, je ne sais pas. Là, ça, a dû, ça a dû être pris, mis dans un blender, puis après ça, être mélangé, empuré, mis dans le savon, je ne sais pas. Euh, de la cannelle moulue, dans les huiles essentielles, du cèdre et euh, du clove, clove euh, du clou de girofle. Okay, c'est ça que ça donne. Quand vous touchez, c'est comme j'ai dit, c'est genre de gélatineux un peu. C'est pas vraiment... Euh, c'est pas vraiment dur, c'est pas un croque, c'est pas un soap. C'est bizarre. La brosse que je vais utiliser aujourd'hui, encore une fois, Spifo, euh, crin de cheval synthétique, comme vous pouvez voir, Spifo. Attends. Ok. Euh, J'allais utiliser mon autre brosse Spifo, mais comme vous l'avez déjà vu avant. Ok. Brosse à mouiller. C'est assez. Pour mouiller ma figure. Bon. Prends le savon. Prends la brosse. C'est la première fois que j'utilise cette brosse-là avec ce savon-là. Euh, J'essaie toutes sortes de brosses sauf elle. Je veux que ça demande si ça mousse très bien. Hein? C'est le genre de mousse que ça donne. Là. 
il y avait un petit peu trop d'eau dans la brosse, fait que je vais être obligé de surcharger un petit peu. Bon. OK. Euh, L'odeur de cannelle. Est-ce que c'est présent? Oui. Est-ce que c'est extrêmement présent? Non. OK. Question en figure. Ensuite, pour l'avoir essayé, euh, essayé en bol, c'est un savon qui prend l'eau très bien. Euh, Je ne suis pas sûr exactement c'est quoi qui cause la prise d'eau comme ça. C'est peut-être bien euh, l'huile d'olive dedans. Si vous vous regardez, là, euh, la mousse est super belle. Elle est super belle, super épaisse. C'est dur à battre. La senteur est pas très forte. La senteur, c'est une médium. Euh, je sais pas si c'est une médium bas, là, mais... Ça, ça bouge par là. Euh, le premier rasoir que je vais utiliser, ça va être le coupe-chou. Euh, je suis pas trop sûr. Je l'ai aiguisé hier, puis je suis pas sûr à 100% que ça va bien donner, mais on va aller avec ça, puis on va commencer avec ça, puis on verra. Première passe avec le grain. J'aurais peut-être pu donner un petit peu plus d'eau. Euh, le savon est dur à rincer un peu du, euh, de la lame. Ça donne un bon rasage. Moi, je suis plutôt content du rasoir. Je pensais que ce serait pire que ça, mais non. C'est un bon rasage.
Non, ça va très bien. Euh, la glisse, la glisse en arrière, là, euh, elle est là. Pas de problème avec ça. Ok, fin de la première passe. Euh, C'est un beau rasage. Euh, ça a besoin d'une deuxième, d'une troisième passe. Euh, C'est moi avec le. C'est pas le. C'est pas le savon. C'est vraiment le rasoir. Euh, ma face euh, super glissante encore. Je pourrais probablement donner une deuxième passe sans avoir à rajouter de savon. Mais c'est pas grave. Je vais aller me rincer la figure, parce que je vais revenir pour la passe numéro 2. OK? T'as moins une seconde. OK, face à rincer, euh, on est prêt à aller avec. Deuxième application de savon. Pour un savon qui n'a pas de suif, là, c'est un savon qui aime beaucoup l'eau. La senteur, euh, oui, il y a de la cannelle. Ok, ça sent la cannelle, mais pas une cannelle sucrée, c'est une cannelle sèche. Euh, ça sent presque le brin d'ici actuellement. Euh, en bas dans la description, vous allez voir, euh, je vais mettre le lien à son, euh, à son site euh, internet pour aller voir. Euh, présentement, présentement, il y a trois savons euh, avec l'idée en voie 6. Je pense que les trois autres sont encore en production, ils n'ont pas encore été finis. Euh, dans les prochaines 100 heures, il y en a un qui va sentir la réglisse noire. Il y en a un autre qui va sentir la mandarine. Ok, ça en part, ça, c'est un beau savon. Regardez, le, la mousse là, est super épaisse encore. Euh, je pense que je vais l'humidifier un tout petit peu. On va essayer de la pousser. Et si vous regardez, c'est encore une belle mousse à pèse. Le deuxième rasoir va être mon gem 1912. Ok, on va aller. Euh, Contre la grain. La lame dans le rasoir en est, en est à son troisième rosage.
OK. Euh, les savons spifaux. Je devrais plutôt dire les Collins. Euh, Collins Train and Supply. Euh, les noms sont tous basés sur l'héritage d'Halifax. Ici, Halifax était un port. Euh, un port de corsaire. Euh, spécialement quand il y a eu euh, la guerre d'indépendance des États-Unis, ensuite la guerre de 1812. Halifax est un gros port de Corsaire. Le Spike Cannon, euh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est euh, qu'un bateau Corsaire prenait un autre bateau, ok? Euh, souvent, il ne voulait pas que les canons soient réutilisables. Pas mal tous les bateaux, pas mal tous les bateaux avaient tous des canons. Ça fait que pour ne pas être capable de les réutiliser, ce qu'il faisait, c'est le trou où que la, fuse, où la, la fuse allait. Là. Euh, ce qu'il faisait, il prenait, il prenait un gros clou. Puis il rentrait ça, ce que la fuse était, puis il prenait une masse, puis il battait dedans. Puis après ça, ben, c'était quasiment impossible avec euh, des années, au début des années 1800, quand vous êtes au milieu de la mer, là, vous n'avez pas d'outils pour sortir euh, ces clous-là. C'est vrai que c'était impossible. C'était impossible de réutiliser ce canon-là. OK, fait que fin de la deuxième passe. Euh, coupe de coupure. Coupure ici, coupure là. Euh, C'est pas vraiment grave. Euh, le rasage, présentement, il est soci... euh, socialement, c'est socialement, acceptable. Okay. Euh, on dirait que je suis rasé. Euh, on sent rebrousse poil que ça a besoin d'un petit peu plus, mais c'est pas grave. Fait que je m'en vais me rincer la figure puis je vais vous revenir. OK? Tenez-moi une minute. OK. La figure est mouillée. On va reprendre la brosse. Troisième application. Absolument aucun problème avec la mousse. La mousse est très belle, est épaisse, est glissante. Puis au début, j'avais un petit peu peur parce que la cannelle, la cannelle dans le savon, euh, je pensais que ça me donnerait d'irritation. Non, pas du tout. Hein? Comme vous pouvez voir, absolument aucun problème. Puis j'en ai probablement pour encore une pause ou deux dans le savon. C'est vrai que j'ai. C'est vrai que j'ai chargé ma brosse un petit peu plus. Mais. Mais il y avait beaucoup d'eau dedans. OK, troisième passe, on va aller avec à rebousse poil. J'étais un peu surpris du savon parce que euh, la, 
les ingrédients dans le savon, ce n'est pas, pas des ingrédients qu'on voit euh, souvent. Okay, L'huile d'olive, là, on voit ça rarement dans un savon de rasage. C'est tout le temps, là... Euh, L'huile d'olive est tout le temps la bête noire du savon de rasage. Dans ce savon-là, ça marche. OK, si vous regardez, là, euh, absolument, là, euh, zéro problème avec ça. L'huile d'olive fait deux choses pour vous. Euh, un, pour la peau. OK, ce que ça donne à la peau, là, c'est... Il euh, y a de la vitamine E là-dedans. Après ça, ça fait... Ça hydrate la peau. Pour le savon, ce que ça fait, là... Euh, si vous regardez euh, des savons comme euh, le savon d'Alep, le savon de Marseille, okay, qui sont des savons euh, à l'huile d'olive. Pas beaucoup de mousse, mais sont super glissants, par exemple. Puis je pense que c'est là que c'est là que l'huile d'olive vraiment là, aide beaucoup. Parce que sans faire ça, la glisse sur ce savon-là là, là, est excellente. Ok, si je regarde le savon là, personnellement, la senteur c'est peut-être pas ce que je veux. Euh, J'aime les senteurs fortes, j'aime les florales, j'aime les épicées. Ça, c'est plutôt doux comme senteur. C'est pas une grosse, grosse, grosse senteur. Euh, mais, man, la peau est tellement douce après, là. Puis, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, là, je pourrais l'utiliser, ce savon-là. Pas d'après-rasage, pas d'hydratant, pas de bombe, rien, là. Puis après ça, ma peau, là, elle... ma peau est pas dessachée. Euh... Je pourrais probablement là, finir le rasage, t'en gars, en allant comme ça, hein? OK, juste en prenant le, le savon, là, puis en l'écrasant, là, euh... Le savon est assez hydratant là, que ça ne me dérangera pas, ça ne dérangera pas ma peau. Mais, ce n'est pas le but de la vidéo. Ça fait que ce que je vais faire, je vais aller me raser. Euh, euh, non, je vais, aller, je vais aller me raser. Je vais aller me raser la figure. Je vais aller prendre, je vais aller prendre soin de ce point de sang-là, puis de celui-là qui est là. Puis après ça, je vous reviens pour la finale. OK? Donnez-moi une seconde. OK. Bon. Le rasage, là. BBS. Euh... Peut-être bien ici, là, il y a une petite partie là, que je pourrais retoucher, mais je ne tente pas. Pour aller avec le savon, comme il y a du concombre dedans, aujourd'hui, je vais utiliser le Tayers au concombre. Euh, Ce n'est pas une grosse odeur. Ok, j'ai fait, euh, fait le bloc d'Alain. Sans face, là. Euh, les seules places qui m'ont donné du trouble, là, c'est là. C'est ici. Donner du trouble, ça chauffe un petit peu. Bon. Ok, fait que là, c'est le Tears est fait. Aujourd'hui, euh, nouvel après-rasage, ok, de Châtillon Lux, c'est euh, <rire> de l'or de Tréguet, ok. Euh, non, c'est pas, c'est pas dans la même senteur que ça. Euh, ce savon-là, le, le, 
OK, le problème que j'ai avec le savon-là, c'est l'odeur. OK, l'odeur est, est trop est douce. Euh, moi, moi, personnellement, j'aime les odeurs qui sont fortes. Deux, c'est une odeur à cause de la cannelle puis du sel, là. C'est dur à trouver euh, quelque chose qui matche. Ça fait que, dans le de l'or de Treguet, il y a du citron, citrus, puis en, des agrumes. Ensuite, euh, je pense que c'est du pain. Je pense que c'est du pain ou euh, du sel d'Atlas. Je ne sais pas exactement, mais il y a une composante là, conifère dedans. Puis, à cause de la composante conifère, là, je pense que ça va bien aller avec... Je suis incapable de dire c'est quoi exactement, là. Mais c'est une senteur que j'aime beaucoup. Euh, j'aime tellement que on va en rajouter un peu. J'aime beaucoup l'odeur de conifère. J'ai déjà senti ça quelque part ailleurs, mais je ne sais pas vraiment c'est où. Ok, ça fait qu'aujourd'hui, okay, ce qu'on a vu, c'est un nouveau savon, euh, Spike Cannon, Collins, Trade and Supply, euh, artisan d'Halifax, vendu sous le nom de Spifo, Rasoir, le la première passe, okay, le Gold Dollar, euh, pas exactement ce que je voulais aujourd'hui, Man. Malheureusement, on vient de casser le cou. Shit. Hey. C'est déprimant, ça. C'était vraiment une senteur jamais. Puis je peux même plus l'utiliser. Il y a peut-être la... peut bien de la vitre dedans. Oh. Deuxième rasoir. J'aime. 1912. Ah. Hey, je suis déçu, là. Je pense qu'on va pleurer. Ah. Ah. Après Noël, je pense, on va acheter une autre bouteille. Ah. Avec ça. Plein de beaux rosages. J'espère que la bonne semaine va aller mieux que la mienne. Ah, oh, man, ça fait mal au cœur. Ah, avec tout ça, si vous n'avez pas déjà souscrit à ma chaîne, ok, allez-y fort. Euh, plein d'autres vidéos qui vont sortir. Euh, pour les habituer à Noël, ok, à l'entour de Noël, je vais prendre un petit break. Euh, je m'en vais visiter de la famille, puis je ne serai pas capable de connecter, ça fait que je ne pourrai pas mettre de vidéos. Euh, il va probablement avoir une autre vidéo avant la fin de semaine, en tout cas. S'il y en a un, il y en a un. S'il y en a pas, il y en a pas. Euh, j'espère que vous allez passer une belle semaine, plein de beaux rasages. Puis j'espère que vous vous êtes préparés, puis vous, allez, puis vous avez euh, acheté les cadeaux pour votre femme, épouse, blonde, boyfriend, girlfriend, whatever. OK? Avec tout ça, on va se revoir très bientôt pour un autre osage. OK? Bye!